，用不了多久，其他几家门店就会发现情况不对，自己就会清理门户。我们只需要挺过这几天就行。我觉得这事儿吧，要不咱们大家再商量一下。这种事怎么商量？一人一个主意，到时候听谁的？啊？我是董事长，有什么事儿我担承。哎，大鱼。哼哼，于鹏越已经坐不住了。哼，前几天我问了一些在北漂房客网投过广告的朋友，他们告诉我 ，FB 公司已经在催款了。知秋啊，你做的好。哎，坐坐坐。谢谢陈老大家。为了这件事，我可是把多年积累的关系和人情都用出去了，还欠了一屁股债。你用心，我知道。你就记住一点，只要能打击北漂房客网，钱、职位，随便你选，这些都是小事。谢谢陈老，我一定会尽力的。不过，我知道，你有你的难处嘛。这样吧，下个礼拜你就辞职。至于你手下的那些兄弟，让他们再撑一段时间，尽可能的多消耗于鹏越的资金。但是不要着急，我可不希望一次性把北漂房客网全部拿下，这不利于我们今后的计划。谢谢陈老，跟着您后面干就是痛快，痛快的还在后边呢。腾飞啊，你看，是不是该让咱们的网站上线了？既然于鹏越给了我们这次机会，没理由不用。我觉得这个时候正是时机。好，那咱们就四管齐下，我看他于鹏越还能撑多久。网络客户那边说好的款又到不了了，不是吧？不是之前都已经说好了吗？这谁知道啊？上面的事情咱们也说不清楚啊。那公司现在还有钱吗？说不也都挺了，你说呢？哎，真。
羡慕你们这些老员工啊，有车发，有海外旅游，怎么到我们这儿什么都没了？知识组帮你，好歹工资还发得出来。好多网络公司刚创业的时候，连工资都是借的。那我们的工资，是不是也是借的呀？这谁知道啊？反正多留个心眼吧。有事吗，于于总，我有事你就说。我是来辞职的。李英，哦，我妈在老家给我找了个男朋友，她想让我回去处一处。你觉得这个理由能成立吗？于总，我，张彤，公司待你不薄，你是公司第一批招进来的员工，也是公司第一批提拔起来的中层干部，更是公司第一批享受汽车奖励的老员工。人各有志。你想走，我不拦你。但是我想知道你为什么辞职。我就是想回老家。行了，你别说。刚刚的谎话我不想听第二遍，你走吧。就当我看错人。咱们的流动资金可能撑不过三天，到时候这个月的工资都发不下来。李腾飞早就提醒过你，让你小心你的竞争对手。可你呢？你就是不听。于鹏渊，你还想着铤而走险？你知不知道，因为你的误判，给公司造成了多大的损失？大多数的人来这里工作，为的就是高工资、高奖金、高福利，想的都是自己的生活、自己的未来和自己的家庭，不会有员工永远跟你站在一边，事事为公司着想，这就是现实。你醒醒，你现在满脑子都是你的梦想、你的规划、你的未来，请你冷静的时候也为别人想一想，好吗？大老远把我叫来，这就为了给你喝杯酒啊？当然不是了。我听说你的公司遇到问题了。嗯，公司嘛，一般遇到的问题基本上都是两种状况：要么缺人，要么缺钱。找工作直接找老板谈。这缺钱嘛也简单，直接问老板要啊，是吧？说吧，有多少？谁要说？小雨
。小云，给我一分钟时间，啊，就一分钟。哎，走到爸爸的车上去说，啊。累了吧？想吃什么？啊？限号，啊，还有，我看天气预报说一会儿可能有大雨，啊，所以就，所以你就又跟踪我，<笑>怎么是跟踪呢？爸爸是在保护你，最重要的是要给你送伞。哎，行行行，你有什么事赶紧说吧。爸爸听说你们公司最近遇到了资金上的问题。第一，那不是我们公司，我现在是高鹏律师事务所的实习律师。第二，不管我服务的客户出现了什么问题，那是人家的商业机密，你不要随便乱打听，我也不会告诉你。第三，没没没第三了，没第三了，以后你要不说，爸爸绝不乱问啊。小嘴厉害的，打小爸爸就说不过你。那是你心里有愧。对对对对对，心里有愧，爸爸心里有愧啊。哎，小雨，那爸爸跟你说点心里无愧的事儿呗。嗯，我最近啊，听到了一点风声，对你们的工资。不是你们公司，而是对你们服务的客户很不利。你听到什么风声了？<笑>小月，这是爸爸送给你的礼物。你如果收下了，爸爸就一五一十的全都告诉你。小云，小云，小云，不许再跟着我！如果你再跟着我，我让你这辈子都见不到我。不是跟你说了吗？不要跟着我！这么多年了，你一点都没变，还是觉得所有的事情都是一场交易，所有的事情都能靠钱来解决。我跟你说，我没有你这样的爸，你根本就不是我爸。怎么是你啊？你怎么在这儿？哦，在附近办点事儿。我当时还想你会不会在事务所，没想到真碰上了。把你爸生气了？嗯。啊，算了。我只是看你这个状态，有点担心。嗯。你要不想说的话，就不要说了。俗话说，清官难断家务事。一旦是牵扯上亲情和血脉，很多事情就没法用法律、道德和利益关系来衡量。我知道你很苦恼，但是有些事儿一旦过去了，就顺其自然吧。要是这世界上所有人都像你这么通情达理就好了。其实是感同身受，我从小就没了父亲。所以，从某种程度上来讲，我才是最懂你的人。哦，对了，那个，我之前送你那魔方，你看到了吗？哦，我看到了。说的。哦，谢谢，谢谢你啊。啊，你就没看到魔方上那些图案，还有摆在一起的样子吗？我看见了。
前台小妹拿给我的时候一大包，你怎么买了那么多魔方啊？前台小妹给收了。嗯。怎么了？有什么特别的地方吗？哦，没有，没有。喂，陈老。呃，一切顺利。好，我马上回去。不好意思啊，我能不能送你了？我有点急事要回去。哦，没事。我马上要下雨了，给你带来把伞。哦，我先走了。最爱喝的粉红佳人，还生我气呢？我承认，我那天是脾气不太好，我错了，真的。也不知道你是真的意识到自己的错误，还是看在我给你拉着投资的份儿上。肯定是后者呀。介绍的公司靠谱吗？反正是问了一大圈了，这些人还是张律师介绍的。现在除了他们，根本没有人对 FB 公司感兴趣。谁说的呀？前段时间好几个人找我呢。以前是以前，现在是现在。哎，你又不是不知道这些资本多么的现实啊！早上还趋之若鹜呢，中午受到信了，晚上就翻脸不认人了。你以为北漂访客网还是资本的宠儿啊？我告诉你啊。错过了这次机会，你就等死吧！喂，你别咒我行不行啊？你也是北漂房客网的股东吗？出了问题，你知道公司不是你一个人的了。我之前跟你好好说，你怎么不听呢？刚愎自用又逞强。要不是你死要面子，还相信那些广告商的承诺，咱们现在至于连工资都得拆借？别再说我了，这不马上就挺过去了吗？我答应你，我今后多听员工的意见，好不好？别戳我的痛处。我不戳你几次，你能长记性啊？嗯，刘大，丑话说在前面啊，这些人挑挑拣拣惯了，可能会为了压价把话说的特别难听。你别一会儿脾气上来了，再把正事给耽误了。放心，我这点心眼还是有的。哎，明天。贵公司的情况呢？之前我们也和王律师沟通过了，客气的话我就不多说了。听说贵公司不久前。由于决策失误，导致现金流出现了问题，不知道是真还是假。实不相瞒，公司目前现金流确实进账，但这并不代表我们公司的收入出现了问题。相信各位都知道，问题出现在我们北漂房客网前段时间的一次品牌推广活动上，我们超支了。但我们为什么超支？为什么中途不终止这场活动？减少我们的费用，原因在于，因为这一点点的小利，我们更愿意保证的是品牌的形象。只要公司的品牌还在，它就流量就还在，流量在，公司的变现方式与主营收入就在。不妨提前和各位透露一下，目前我们公司正在积极的和一些金融机构合作一些全新的项目。准备推出房租家电分期计划，我们准备筛选出一些信用评级较高的租户，以分期付款的方式，用低廉的价格租到更好的房子，用到更好的家电
，类似气球袋，这倒是个好主意啊。没错，收入低，还款低，减轻生活压力。等过几年收入提高了，还款增加，自然也能还得起。只要我们的利率的水平控制在一定的范围之内，我相信在行业里一定会掀起一场全新的革命。钱可以慢慢赚回来，但是公司的品牌，我必须保证它不能受到一点的损坏。于总这种视品牌信誉如生命的态度，我个人十分钦佩。不过，贵公司打算如何在今后公司运营中不再出现决策失误？还有，你为什么这么肯定北漂房客网未来的收入还会保持持续的增长？您就没有考虑过其他竞争者吗？王总，首先我更正一点，本次房租补贴计划绝对不是一次决策的失误。俗话说得好。赔本赚吆喝。相比我们的竞争对手，我可以肯定，到目前为止，整个行业里成气候的，只有我们北漂房客网这一家。那个于总，有件事你可能还不知道。从今天起，在这个领域，北漂房客网已经不再是一枝独秀了。所有人都到齐了吗？啊，齐了。经理以上级别都在会议室等您了。通知所有人下班之后不要走，具体工作等安排之后再决定。所有人都已经快下班了。让你通知你就通知，都什么时候了还讨价还价？你快去吧，于总不会无缘无故让大家加班的。哎，对了，你顺便跟行政部门说一声，今天的晚饭由公司统一给大家订。好，去吧。你也是，发这么大火干嘛呀？外边再乱，你自己都不能乱。你一乱，底下的人就更乱了。事情呢，既然已经这样了，再烦躁都是没有用的。你反而要静下心来，仔细想想对策。快去洗把脸吧，冷静一下。我等会儿就不跟你进去开会了，我还有事儿。小雨。谢谢你他自己搞不出这么大的名堂，背后一定还有人。对，我同意于总的看法。为了证实这一点啊，我还让徐经理假借猎头公司的名义，为这个叶知秋建立了一份个人档案。他这么喜欢狡兔三窟的人，八成一定喜欢。没错，不过对方也很警觉，只交代了自己是北漂生活网的副总裁，其他的相关信息啊，诸如做过什么项目。手底下带过多少人之类的，有助于我们从侧面了解这家公司的内容，他是一概不提。这个叶知秋，竟然只是一个副总，他这样的顶多是个副总，我跟你说，这都便宜他了。这就证明他只是一个打手，派了这么多高端的打手
，看来这个敌人很重视我们呀。还有什么其他的信息吗？有，我在北漂生活网的备案记录上发现了一个叫做“润海科技投资有限公司”的企业，这家公司。就是北漂生活网的创办与运营者。我又通过工商局的网站查到这家公司的法人代表叫郭美英，再通过网络搜索郭美英啊，发现这个名字跟很多家公司有关，而这些公司的幕后老板都指向了同一个人，这个人就叫陈虎生。陈虎生，男，现年六十一岁，玉兰集团董事长。几年前啊。他以闪电般的速度收购了大半个高氏集团后，是首次步入了中国富豪榜的榜单。据坊间传言，这个陈虎生原本只是一个打工仔，后来呢是因缘际会，成为了上海有名的郭氏财团的倒插门女婿，借势成立了玉兰集团。他还改名换姓，让大家以为他原本就是上海人。陈虎生这个人的传言很多，但流传最广。就是他当年白手起家，在上海滩是一路打拼，最终俘获了郭氏财团白富美方心的风流女士。他这个人性格孤傲，但极为精明，投资的眼光很准。投资的领域主要有房地产、科技、环保、文化、传媒等等。特别是十几年前，在互联网大潮刚刚兴起的时候，他就投资了几家网站，无一失败，均获利丰厚。正是由于他在商界的成功和地位，人们都尊称他为陈老。看来我们跟这个陈老还真是有缘哈。怎么，于总您认识他？当年我们四个一起创业的时候，跟他打过交道。他的一句话，甚至改变了我们的一生。包括成立 FB 公司，做北漂房客网。可以说都是拜他所赐。大宇，完了完了完了！陈老，我现在非常怀疑您的投资眼光。是吗？那说说看。高赔付那么垃圾的项目，您都能打八分，凭什么我们的项目只打七分？就是啊，为什么呀？什么意思？给七分，是因为你们的项目有缺陷；减两分，是因为你们不知道你们问题出在哪里。那请陈老告诉我，我们的项目哪里有缺陷？刚才这位同学讲的非常好，而且很有激情，让我们所有的人都看到了一个美好的未来。是，生活在不同城市的人们，可以在一个虚拟的空间里，面对面的工作、上班、开会。来解决一系列的社会问题，这很好。但是，你们想过没有，这个项目投入的成本是多少？今后运营和维护的成本又是多少？你让我把话说完。产品销售的价格如何设定？企业接受的能力又是一个什么情况？我给这个项目投资，你们打算在多长时间内？给我多大的收益？可我们的项目是一个利国利民的好项目。<笑>年轻人，没有收益的项目是不会被人关注的。你们要想办法让自己和投资人打成双赢，而不是让我们无谓的花钱去帮你们实现梦想
，没错吧？陈郎，我们几个为了这个项目，我们做这个。再问你，在你们的设想中，如何解决跨公司的人员交流问题？团队型企业的凝聚力如何保证？对企业文化的形成有没有什么影响？不同地区员工的社会差异，又该怎么解决呢？这是打零分不就得了吗？改什么改啊？五分还是很高了。又减这两分，是因为你太自负。没想到咱们跟这主还这么有渊源。老邢，继续。哎，好嘞。据说这些年啊，陈虎生跟他老婆的关系不大，二人一直没有子嗣，因此呢，这郭氏家族成员与玉兰集团内部陈虎生的直属派系，在权力归属方面是常有争执。于是乎，这陈虎生就想到来北方另起炉灶。当然了，这都是传言，不见得是真的。你刚才说这个郭美英是他老婆吧？哎，对，就是他老婆。陈虎生这个人有个特点，他从来不用自己的名字注册企业。越重视的企业，这法人代表的关系跟他越近。到目前为止，在与陈虎生有关的上百家公司中，用郭美英这个名字来做法人代表的。这还是第二家。大宇，大宇，这回不是我逼你啊！他们自己送上门来的，一个陈护生，一个叶知秋。我现在我恨不得我就扒了他们的皮，让他们现出原形，恶有恶报。从现在开始，我工资不要了，大宇，你都拿去，你跟他们干，直到把他们都趴下为止。哼，你也太抬举我了。现在是敌强我弱，能不能扛得住还不知道吗？怎么可能一下就打趴下了？坐，你要有信心，你行，你肯定行，我相信你。哎呀，行了，别在这给我戴高帽子。什么意思啊？之前你给公司拿的钱啊，现在还给你，里面多出来的部分算你的分红。大鱼啊。我没说要离开公司啊！再说了，这钱当时不是说好的吗？我自愿投给公司的，我又不是借的，你还我干嘛？大鱼、啊，你不会，你不会是担心斗不过陈虎生，你打退堂鼓了吧？啊！哎，搞佩服你也太瞧不起我了吧！你放心，我绝对不会打退堂鼓。碰上陈虎生这种敌人，我高兴还来不及呢。我只是。想给自己留条后路而已。留后路？李腾飞经常说一句话：“不要把鸡蛋放在同一个篮子里。”对付像陈胡生这种敌人，一定要有一股潜在的、不为人知的力量，在关键时候才能扭转局面。上海家里电话，夫人打来的。喂，梅艳啊，什么事儿啊？我哪有什么重要事儿啊？我不像某些人，日理万机，出门都一个多礼拜了，也不知道打一个电话。夫人啊，我这都不是为了工作吧？你为了工作。玉兰集团能有今天，还不是你一个人干出来的？美英啊，外边的人这么说，怎么连你也这么说呀、啊？这些年来，我做的这些事哪件不是为了郭家呀？哟，你还记得郭家呀？我以为你早忘了，忘了当初是谁救的你，忘了玉兰集团是怎么发的家，忘了。你是郭家的倒插门女婿，这怎么能忘了呢？是你救了我，是郭家给了我机会，是郭家
帮助玉兰集团在上海站稳了脚跟，这些我都记着呢。记着就好，这人呢，最怕忘本，更不能有私心。你既然是去办那件大事儿，其他项目就少操点心。这私心操作了呀，就容易心碎。夫人放心，我心里只有。哼，今天是咱们北漂生活网正式上线的日子，借这杯酒，祝你们俩旗开得胜，马到成功。谢谢主任，来坐坐坐坐。嗯，唐黑啊，跟你的老同学、好兄弟交战，是不是心里有点不好受啊？商场如战场，战场之外是兄弟，是同学。战场之内，那就是敌人，是对手。各为其主，没什么不好受的。嗯，好，我就喜欢你这种性格。<笑>我陈护生，闯荡商场三十年，从来没有看在我眼。说实话，北漂房客网找到了一条好路子，只可惜被于鹏越给阻碍了。秦师其路。天下共主之，我希望你们两个能好好的配合，把这个市场拿下来。不好意思，石老，是我妈。喂，妈。您对他就真的那么放心吗？用人不疑，疑人不用。他这个人有能力，没背景，有野心，没势力，这就在乎不过了。万一有一天他起了什么歪心思呢？我也有办法对付他。哦，既然您这么有把握，那就是我多虑了。你呀、啊，放宽心。等事情走上正轨，有的是你发挥的机会，啊！陈老，来，我敬你一杯。真没想到，咱们居然惹到了一条大鳄。我现在还真是有点后悔放走老大了。你不是说他一走？整个公司的思想都统一了吗？这话是这么说，那少一个人拉着我，帮我查缺补漏，我还真有点不适应。现在想想，当初李腾飞说让我注意潜在的风险，我非是不听。尤其是那些靠背后资本支持的竞争者，是我自己麻痹大意。你呀、啊，要是能听进去别人说的话，你就不叫于鹏越了。这话说的在理啊！我于鹏越是谁？打不死的小强，他们不就是靠钱砸吗？来呀、啊，谁怕谁啊？我就不信嘛！原装的还搞不过一个山寨的。
，你这是？啊，找了家新公司，明天开始上班了。什么公司啊？还能什么公司啊？互联网公司呗。不过说起来，还得感谢你，没让我签竞业协议。有什么话你就说，吞吞吐吐的又不像你了。回来帮我们吧，公司不能没有你。晚了，合同都签了，我已经把自己卖出去了。光阴会在脑海中收回一些悲伤玩笑的琐碎。像最碎的影子，在夕阳的余晖，跑过雨打风吹，哭着笑着，青春已渐退。可做得对的经过就可贵，还没来及匆匆。将当初的种种告别啊，鲜艳不由衷。曾一起做的梦，还在那片天空。那是多大的风，都吹不散彩虹。至今最好的重逢，干瘪沧桑眼中。还藏着少年的懵懂，曾一起做的梦还在我的心中，被嘲笑的天真，有谁爱在守候？青春漫过的沙丘，都变成了绿洲，在一场倾盆大雨。是岁月赠予的清秋。